ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரொட்டீன் வ்ளாக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சரி ஓகே இன்றைக்கி எடுக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு நல்ல மூடு இருந்துச்சு சரி ஓகே எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஈவினிங் டைம் ஆகுது இப்போ தான் வந்துட்டு தூங்கி எழுந்திரிச்சார் இருக்கா அஞ்சு மணி அஞ்சு பத்து ஆகுது இப்போ தான் தூங்கி எழுந்திரிச்சார் நானும் படுத்துருந்தேன் இன்றைக்கி ஏதோ மொபைல்லே சர்ச் பண்ணிவிட்டு எந்த எடிட்டிங் ஒர்க்கும் பண்ணல அப்படியே படுத்துருந்தேன் நானும் கொஞ்சம் ஒரு அமேசான் ப்ரைமில் ஒரு படம் உள்ளே போனேன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருக்க மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் போரிங்காக இருந்துச்சுன்னு வெளியே வந்துட்டேன் அப்புறம் கொஞ்சம் யூடியூப் அப்படி அப்படின்னு பார்த்துட்டு நானும் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்து மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி என்ன பிளான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ரித்வா அப்பா வந்தோடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல அப்படி போனாங்கன்னா ஒரு ரெசிபி நான் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பிஸ்கெட் ரெசிபி ஹெல்த்தியான பிஸ்கெட் ரெசிப்பியும் ஒரு சாக்லேட் ரெசிப்பியும் அப்படி இல்லாட்டி ஒன்றாச்சு ட்ரை பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் அப்புறம் வேறு அதுக்குள்ளே வீக்கெண்ட் வந்துடுச்சு இப்போ சாட்டர்டே சண்டே லீவுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கேப் விட போகுது அதனால் சார் மண்டே ஊன்னு அழுதுட்டே போவார் இத்வா ஸ்கூல் எப்படி போவ என்ன வேணும் மொட்டமாடிக்கு சைக்கிள் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க கொஞ்ச நேரம் ஓட்டுவான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கனால அங்க ஓட்டுறதுக்கு பிடிக்கும் அப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அங்கே சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் சுற்றி வேலைலாம் நின்றுட்டுருப்பாங்க அப்புறம் அப்படியே வந்துடுறது வீட்டுக்கு இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஏய் ரித்வாவும் பபாய் சொல்ல வந்துட்டார் ஆமாம் தானே பபாய் சொல்ல சரி ரித்வாக்கு என்னென்ன தெரியும் ஸ்கூலில் என்னென்ன சொன்னாங்க சொல்லு ஆ ஸ்கூலில் ரித்வாக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸ்கூலுக்கு போய் என்ன பண்ண அம்மே அம்மே அழுதியா சொல்லு அழவே கூடாது என்ன சொல்லியிருக்கேம்மா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அழவே கூடாது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஓகே டீச்சருக்கு குட் மார்னிங் சொல்லணும் எல்லாத்துக்கும் ஷேக்கன் கொடுக்கணும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க ரித்வாக்கு ஹாப்பியாக போயிட்டு வரணும் ஹாப்பியாக ஜாலியாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நல்லா விளாண்டுட்டு ஸ்நாக் கொடுப்பாங்க ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு குட் போயாக வரணும் என்ன மோமோ கொடுக்குறாங்க சாக்லேட்டா நம்ம வந்துட்டு ஏதோ ஓரளவுக்கு இப்போ என்கரேஜிங்காக பேசிகிட்டே இருந்தால் தான் அவங்க ஸ்கூல் போகிறதுக்கு கொஞ்சமாச்சும் ஒரு இது காமிப்பாங்க அப்பப்போ அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நான் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஜாலியாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் இதாக சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்களும் அந்த மாதிரி அழுதுட்டு தான் இருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் சரியாயிடும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஜாலியாக போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் வீட்டில் அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்டா கார் வந்துட்டு ரித்வா அங்கே பாட்டி வீட்டிலேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் இங்கே வச்சு இப்போ ஓட்டி தள்ளுறாரு சைக்கிள் கடுத்து இப்போ இது அப்புறம் இன்னொரு அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா புதுசான டிவி வாங்கியாச்சு எம்ஐ பிராண்ட் இருக்குல்ல மொபைலில் வரும் இல்லை அந்த ரெட்மி பிராண்டு அந்த பிராண்டுடைய டிவி ஒரு இதில் தான் என்ன சொல்கிறது அந்த அமேசான் ஆஃபர் வந்து போட்டிருந்தாங்கள்ல அந்த டைமில் வாங்கினோம் ஆக்சுவலான ப்ரைஸ் வந்து தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வாங்கினப்போ டென் ஃபைவ்க்கு வாங்கினோம் நல்லாயிருக்கு ஓர்த்து தான் இதுக்கு முன்னாடி சோனி வச்சுருந்தோம்ல அதுதான் அந்த ரித்வா இது பண்ணிட்டா உடச்சிட்டான்னு சொன்னோம்ல அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன டிவியில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த டைமில் தான் அந்த ஆஃபர் வந்துச்சு சரி ஓகேன்னு தான் வாங்கிட்டோம் ஏன்னா சோனி வந்து மறுபடியும் அந்த ஸ்க்ரீனை சரி பண்ணுறதுக்கு எயிட் தௌசண்ட் கிட்ட ஆகுது அப்படின்னாங்க சரி ஓகே ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் போட்டு அப்புறம் இதே வாங்கியாச்சு இதில் வந்துட்டு கேஸ்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது மொபைலோட ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு பழைய சோனியில் வந்துட்டு அந்த கேஸ்டிங் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் யூடியூப் வந்து ப்ளே ஆனிச்சு மற்றபடி கேஸ்டிங் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து ஈஸியாக அந்த மாதிரி ஒய்ஃபை இது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லாயிருக்கு கிளாரிட்டியும் ஓகே நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் கிளாரிட்டியும் பெருசாக சோனிக்கும் இதுக்குலாம் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்லாம் தெரியல மேபி அந்த ஷோரூமுக்கு போயிட்டு பக்கத்து பக்கத்துலலாம் பார்த்து இது பண்ணால் மேபி டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கல
நாங்கள் வீட்லேயே மாற்றுறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல கிளாரிட்டியும் நல்லாயிருக்கு அதுதான் எங்கள் வீட்டுடைய அப்டேட் என்னடா குட்டி காணும் ஆமாம் டி லெட்டர் டி இது இது என்ன லெட்டர் எல் ஆமாம்மா எங்கே போச்சுமா காணும் காக்கா வந்து தூக்குதா எல்ல ஸ்நாக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வாங்கிட்டு வந்தாங்க சீத்தாப்பழம் இது இருக்கு தென் இது மாதுளம்பழம் விற்கிறது அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வாட்டர் மெலான் இருக்கு மூணு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு இதில் ரித்வா வந்துட்டு வாட்டர் மெலான் தான் சாப்பிடுவான் இது ரெண்டும் நான் தான் சாப்பிடுவேன் இதுதான் எங்களுடைய இன்னைக்குத்த ஈவினிங் ஸ்நாக் ரித்வாக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸை கட் பண்ணிட்டு ஃபோக் போட்டு கொடுத்தா இப்போ குத்தி சாப்பிட தெரியுது அந்த மாதிரி தான் இப்போ சாப்பிட்றான் எங்கே போலா ரித்வாவும் நானும் மாடிக்கு போயிட்டு அங்கே கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டு வர போகிறோம் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போலாமா பாண்டாக்கார் எடுத்துகிட்டு போலாமா பாண்டாக்காரா சரி ஓகே சரி பாய் சொல்லிடு ரித்வா மாடிக்கு போயிட்டு விளாண்டுட்டு வந்துட்டோம் போயிட்டு வர்றப்ப மாடி வீட்டு பையனையும் கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு எப்பொழுதும் போனால் அப்படியே கூட்டிகிட்டு வந்துட வேண்டியது இப்போல்லாம் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க வீட்டுக்கு வந்த அந்த பையன் வீட்டுக்கு உள்ள வந்தோடனே ரித்வா அப்படியே எல்லா டாய்ஸையும் எடுத்து கொடுப்பான் அவனுக்கு இந்தாங்க இந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் போக போக பார்த்தீங்கன்னா சண்டை வந்துடும் அவன் எடுக்கிறது இவன் எடுப்பான் இவன் எடுக்கிறது அவன் எடுப்பான்ங்கிற மாதிரி சண்டை வந்துடும் பாருங்க அசசமும் போயிட்டு சைக்கிள் எடுக்க போறான் இந்த மாதிரிதான் செம காமெடியா இருக்கும் சில சமயம் அவங்க விளையாடுறதெல்லாம் பார்த்தாலே யாராச்சும் சிரிசா கம்பெனி இருந்தாதான் நான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் நான் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு இல்லாட்டி கொஞ்சம் அவங்களுக்கு போரிங்கா தான் போகுது அப்படியே விளாண்டுட்டு இருக்கிறப்ப தான் ரித்வா அப்பா வந்தாங்க இவங்க வெளியே போகிற பிளான் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அவங்க டைரெக்டாக மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்கள பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க வர்றப்ப தான் திருப்பதி லட்டு கொடுத்து விட்டாங்க யாரும் போயிருப்பாங்க போல் அப்புறம் என்னென்ன கொடுத்து விட்டாங்கன்னா காமிக்கிறேன் அங்கே மாமியார் வீட்டுக்கு போனாலும் சரி எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போனாலும் சரி ஏதாச்சும் ஒன்று வந்துடும் பையில் கட்டப்பையில் போட்டு ஏதாவது கொடுத்து விட்டுருவாங்க பப்பாளி பழம் வீட்டில் இருந்தது பப்பாளி பழம் அப்புறம் கொய்யா பழம் நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் வீட்டில் இது பண்ண காய்ச்சது அப்புறம் ஒரு டப்பாவில் கிழங்கு வடை போட்டு கொடுத்து விட்டாங்க கிழங்கு சீசன்னு கரெக்டாக லாஸ்ட் டைம் கூட கிழங்கு அடை ரெசிபி போட்டேன்ல இப்போ கிழங்கு வடை போட்டு கொடுத்து விட்ருக்காங்க இதுதான் நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போ இன்றைக்கி டின்னர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ரசம் வைக்கலான்னு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் புளி ரசம் தான் இது வாட்டர் மெலான் கட் பண்ணி ஹஸ்பண்டு கொடுத்தேன் ரசம் அது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கோல்டு சரி ஓகே ரசம் வச்சு சாப்பிட்லான்னு அப்புறம் தோசையும் புளி குழம்பு இருந்துச்சு அது தொட்டுக்கலாம் சாப்பாடு ரசம் தோசை புளி குழம்பு தான் மோஸ்ட்லி எங்கள் வீட்டில் இட்லி தான் இருக்கும் எப்போயாச்சும் ஒருத்தவங்களுக்கு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா தான் தோசை ஒத்துக்கிறது ரித்வாவுக்கு வந்து சாப்பாடு தான் அடிக்கடி கொடுப்பேன் சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஒரு ரைன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நான் வந்துட்டு தோசையும் புளிக்குழம்பும் சாப்பிட்ட போகிறேன் இந்த காம்பினேஷனும் எங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் நைட் ஆக்சுவலாக ரித்வா வெளியே போகாதனால பெருசாக அந்த பிஸ்கட் ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ண முடியல சாக்லேட் ரெசிபி ட்ரை பண்ண அதை காமிக்கிறேன் இப்போ அவ்வளோ தான் எல்லாம் தூங்க போகிறோம் ஸோ எல்லாம் ஹால் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துச்சிட்ருக்கோம் இப்போயே நம்ம பசங்கிட்டேயே சொல்லணும் க்ளீன் பண்ணுறப்ப கூட அவங்களையும் க்ளீன் பண்ண சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஹேபிட் வரும் ஸ்கூல்லையும் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுப்பாங்க போல் அந்த மாதிரி டாய்ஸ்லாம் ஒரே டைமில் எடுத்து போட்டுட்டு அப்புறம் விளாண்டு முடித்தோன்னா அவங்களே எடுத்து வைக்க சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குது ரித்வாவும் பாருங்கள் எடுத்து வைக்கிறான் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தால் அவங்களும் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக பத்து மணி ஆகிடுச்சு பத்து மணிக்கு நாங்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு போய் படுக்க போகிறோம் நான் சாக்லேட் ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து கொஞ்சம் சுமாராக தான் வந்துச்சு டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு பட் பர்ஃபெக்டாக வரல அதனால தான் அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கல நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒன்று காமிக்கிறேன் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டேன் அவசரமாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி ஒழுங்காக இல்லாதனால இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக காமிக்கிறேன் சரி ஓகே தான் ஒரு ரெசிபி காமிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
நான் இந்த ரெசிபி காமிக்கிறேன் என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா புலாவ் ரெசிபி தான் தேங்காய் பால் புலாவ் ரெசிபி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட ரீசன்ட் ஃபேவரட் ரெசிபி வந்துட்டு இதுதான் இப்போதைக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் ஊற்றிட்டால் இன்னும் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் அப்புறம் வந்துட்டு பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் தான் தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதெல்லாம் தான் தாளிப்புக்கு இது வந்துட்டு நல்லா வாசம் வரட்டும் வாசம் வந்தோன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்துட்டு நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது சேர்க்குறேன் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்க ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வதங்க விட்டுறாதீங்க ஏன்னா புல்லாவ் கலர் வந்து மாறிடும் கொஞ்சம் இதாக ஓரளவுக்கு வதங்கினோடையே அடுத்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் இப்போ வந்துட்டு அதோட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் தான் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இதுதான் வந்து இந்த புல்லாவுக்கு காரமே ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஓ கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போன பிறகு கேரட் வந்து ஒரு மூணு கேரட் கிட்ட கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது பிளெயினாக கூட செய்யலாம் காய் எதாவது ஆட் பண்ணியும் செய்யலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு பட்டாணி இருக்குல்ல பட்டாணி காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இந்த புல்லாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து கேரட் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஒரு சூடு வர வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம ரைஸ் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப குயிக்கு சீரியஸாக அப்படி டக்குன்னு பண்ணிடலாம் நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அது டக்குன்னு பண்ணிடலாம் இந்த ரைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஊற வச்சுருந்தா நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ரைஸ் சேர்த்த பிறகு தேங்காய் பால் சேர்க்குறேன் தேங்காய் பால் எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிச் ரிச்சாக இருக்கும் இந்த புல்லாவ் நான் வந்துட்டு ஒன் ஒன்னே கால் டம்ளர் வந்திருக்கு இது ரெண்டு டைம் புளிஞ்சு எடுத்த தேங்காய் பால் இது ரொம்ப திக் தேங்காய் பால் இல்லை ரெண்டு டைம் எடுத்த தேங்காய் பால் மீதிக்கு வந்து நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அந்த மாதிரி இப்போ எடுத்து சேர்த்துப்பேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆனால் தேங்காய் பாலில் செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த நெஞ்சு கரிச்சலாக இருக்கும் ரொம்ப ஸோ கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு நான் நார்மல் சாப்பாட்டு அரிசி தான் போட்டிருக்கேன் நாலு விசில் விடுவேன் ஸோ நாலு விசில் விட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் நல்ல வாசமாக சீரியஸாக எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பிரியாணி வந்து போர் அடிச்சிருச்சு இந்த புல்லாவை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக அடிக்கடி இது வந்து எங்கள் வீட்டில் நான் அடிக்கடி காயெல்லாம் மாற்றி மாற்றி டக்கு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் வேலையா ஸோ இது அடிக்கடி எங்கள் வீட்டில் இப்போதைக்கு போய் போயிட்டுருக்கு அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான தேங்காய் பால் கேரட் புல்லாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்துடும் சரி நான் நைட்டும் செய்வேன் அடிக்கடி நைட்டு எங்களுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட பிடிக்குமா ஸோ அதுவும் செய்வேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ இங்கே முடிச்சுக்கிறேன் இந்த ப்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் ஆர்த்தி மறுபடியும் உங்களை வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்